హలో గాయస్ వచ్చేసింది మీ విలుదమ్మా ఇచ్చైతు అందరు బాగున్నారా ఈరోజు వచ్చేసి సోయా చంక్ పకోడీ అంటే మిల్ మేకర్ పకోడీ అండి సోయా చక్క అంటే అర్థం కాకపోవచ్చు మిల్ మేకర్ సో మనం అది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూడబోతున్నాం ఫస్ట్ కొద్దిగా మిల్ మేకర్ ఇది కొన్నైనా కానీ ఎక్కువ అయిపోతాయండి అవి ఉబ్బుతాయి సో కొన్ని తీసుకోండి ఫస్ట్ స్టవ్ వెలిగిచ్చి ఒక బౌల్ పెట్టుకొని దాంట్లో వాటర్ వేసుకొని అది కొద్దిగా హీట్ అయిన తర్వాత దాంట్లో సోయా చంక్స్ అదే మిల్ మేకర్ వేస్తున్నాము జస్ట్ అంతే ఇంకా అందులో కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోండి ఇంకా అంతే అండి అవి ఒక పొంగు వచ్చేంత వరకు మనం వాటిని వచ్చేసి ఉడికించుకోవాలి అది చూసారా అప్పుడే అవి ఉబ్బుతున్నాయి సో ఇలా జస్ట్ వాటిని కలుపుతూ ఒక పొంగు వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవడమే మరీ మెత్తగా ఉడికించొద్దు అక్కడ చూసారా అవి ఉబ్బుతున్నాయని చెప్తున్నాను నేను మరీ ఎక్కువ ఉడికించొద్దు అవి మెత్తగా అయిపోతాయి సో ఇలా ఒక పొంగు వచ్చేంత వరకు అయితే సరిపోతుంది కింద ఒక బౌల్ తీసుకొని దానిపైన బొక్కలు కింద పెట్టి అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇవి కొద్దిగా ఇలా విడివిడిగా ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోండి మరీ మెత్తగా అయితే అవ్వకూడదు ఇవి ఓకేనా ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని మనం దీన్ని వడకట్టేస్తాము ఓకేనా ఓకే ఇలా పొంగు వచ్చిన తర్వాత మనం వడగట్టుకుంటాము ఇవి వచ్చేసి బయట నుంచి చాలా క్రిస్పీగా ఉంటాయి లోపల సాఫ్ట్గా ఉంటాయి ఎలా అంటే ఇలా ఒకటి వేసుకుంటే కరిగిపోయేలాగా ఉంటాయి పకోడీ రెగ్యులర్గా నార్మల్గా పకోడీ కాకుండా ఇలా డిఫరెంట్గా ట్రై చేయండి కొత్తగా ఉంటుంది అండ్ ఇప్పట్లో అందరు ఇళ్ళల్లోనే ఉంటున్నారు కదా హోమ్ క్వారంటైన్ కదా సో అందరూ ట్రై చేయండి బాగుంటుంది డిఫరెంట్గా ఇలా సో ఇక్కడ వాటర్ అనేవి ఉంపేసుకుంటున్నాము చూసారు ఎంత వేడిగా ఉందో పొగలు వస్తూ ఉన్నాయి ఇవి వంపేసుకున్నాం కదా ఇక్కడ వచ్చేసి మనం దీంట్లో కొద్దిగా నార్మల్ వాటర్ వేసుకోవాలి అప్పుడు ఇవి మరీ మెత్తగా కాకుండా కొంచెం స్పాంజిల్ టైప్లో ఉంటాయి అండ్ ఒకటికొకటి అతుక్కోకుండా విడివిడిగా వస్తాయి సో అందుకని నార్మల్ ప్లెయిన్ వాటర్ వచ్చేసి మనం యాడ్ చేస్తున్నాం యాడ్ చేసి ఇంకా పక్కన పెట్టేసుకోవడమే మనం ఓకేనా ఇలా వాటర్ వేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకున్నాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం పిండి అనేది అంటే దానిపైన మిల్ మేకర్ పైన కోట్ అవ్వడానికి రెడీ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి ఇది వచ్చేసి ఇలా అంటే వాటర్ వచ్చి వచ్చేస్తున్నాయి అంత సాఫ్ట్గా టండర్గా అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం కొన్ని కొన్ని తీసుకొని వాటర్ అనేది స్క్వీజ్ చేసేయాలి వాటర్ స్క్వీజ్ చేసేసి ఒక బౌల్లో ఆ మిల్ మేకర్ని వేసుకోవాలి మరీ ఎక్కువగా ప్రెష్ చేయొద్దు మీరు లైట్గా ప్రెష్ చేసి స్క్వీజ్ చేయండి ఓకేనా మరీ మెత్తగా చేస్తే అవి ఒకదానికి ఒకటి ఖర్చుకొని ముద్దలాగా అయిపోతాయి సో లైట్గా ప్రెజర్ ఇవ్వండి ఇలా వాటర్ స్క్వీజ్ చేసేయండి ఓకేనా ఇలా మనం అన్నీ ఇలానే చేసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి చాలా అంటే చాలా క్రిస్పీగా బయట లోపల సాఫ్ట్గా బలే ఉంది తినడానికి కొత్తగా ఫస్ట్ టైం ట్రై చేసిన వాళ్ళకైతే చాలా అంటే చాలా నచ్చుతుంది ఇది సో కన్ఫర్మ్గా ట్రై చేయండి అండ్ మీరు కనుక ఈ వీడియో చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ కూడా చేయండి ఓకేనా ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ గాయస్ సో ఇలా మనం అన్నీ వచ్చేసి ఇక్కడ స్క్వీజ్ చేసేసుకుంటున్నాము నేనైతే చాలా తక్కువ క్వాంటిటీని తీసుకున్నాను ఫస్ట్లో ఇప్పుడు చూసారు అవి డబల్ అయ్యాయి సో అవి ఉబ్బుతాయి కాబట్టి డబల్ సైజులోకి వస్తాయి మనకి ఎక్కువ అనిపిస్తాయి క్వాంటిటీ ఓకేనా సో వాటర్ మొత్తం మనం స్క్వీజ్ చేసేసుకుంటున్నాము చూసారా ఇలా విడిగా పొడి పొడిగా ఉన్నాయి సో వాటర్ ఎంత ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసుకో అవి సో వీటి వీటికి మనం ఇప్పుడు కోటింగ్ వేస్తాం అనమాట ఫస్ట్ వచ్చేసి దీంట్లో టర్మరిక్ కంపల్సరీ అండి మీరు ఏ వన్ రెసిపీ చేసినా కానీ టర్మరిక్ యాడ్ చేసుకోండి అండి అండ్ కారం అది పచ్చి కారం అయితే ఏం బాగోదు మీరు వచ్చేసి ఎండు కారమే చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా దీనికి పచ్చి కారం వేస్తే అంత టేస్ట్ రాదు సో ఎండు కారమే ప్రిఫర్ చేయండి ఓకేనా అండ్ సాల్ట్ మనం ఆల్రెడీ సోయా చెంక్స్ అనేవి ఉడికించేటప్పుడు కొద్దిగా సాల్ట్ వేసాం వాటికి పట్టుంటుంది అది ఇప్పుడు మీరు కొంచెం చెక్ చేసుకొని వేసుకోండి ఓకేనా అండ్ దెన్ ఇక్కడ నేను వచ్చేసి శనగపిండి వేస్తున్నాను ఇలానే ఉండిద్దండి శనగపిండి మా ఇంట్లో ఎందుకంటే మేమే పట్టిస్తాము శనగలతో మేము ఇప్పుడు కొనం శనగపిండిని శనగలు వేసి అండ్ సపరేట్గా ప్యూర్ శనగపిండి ఒకటి అండ్ కొద్దిగా శనగలు బియ్యం కలిపి ఆ శనగపిండి అది బియ్యం కలిపిన శనగపిండి అయితే స్నాక్స్కి యూజ్ చేయడానికి ప్యూర్ది అయితే మనం ఏదన్నా స్వీట్స్ అలా చేసినప్పుడు అండ్ ఇక్కడ నేను కరివేపాకు వేసాను కొద్దిగా చిత్త కొట్టుకుని దాన్ని అప్పుడే ఆ ఫ్లేవర్ వస్తుంది అండ్ దెన్ ఇక్కడ గరం మసాలా వేసాను మసాలా కొద్దిగా పడితేనే బాగుంటుందండి దీనికి అసలు చికెన్ పకోడీ లెవెల్లో ఉంటాయి ఇవి ఫ్లేవర్ అలానే ఉంటుంది అండ్ దెన్ నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఓకే సారీ ఫస్ట్ నేను చికెన్ మసాలా వేసాను ఇప్పుడు వచ్చేసి గరం మసాలా వేస్తున్నాను ఫ్లేవర్స్ అయితే 
సూపర్ అంటే సూపర్ అండి సేమ్ మనం చికెన్ తిన్న ఫీల్ వస్తుంది మనము అది తిన్నప్పుడు నార్మల్గా మనం పలావ్లో ఎక్కడైనా తిన్నప్పుడే ఈ చికెన్ తింటున్నాం అన్న ఫీలింగ్లో ఉంటాము ఇప్పుడు ఇంకా దాంతోనే పకోడీ కాబట్టి చికెన్ పకోడీలానే ఉంటుంది కన్ఫర్మ్గా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఇంకా రైని ఫుల్ వర్షం మీకు ఎలా ఉందో తెలియదు మాకైతే ఇక్కడ ఫుల్ కూల్ అయిపోయింది వెదర్ అంతా సడన్గా చేంజ్ అయిపోయింది ఏంటి వర్షాలు వర్షాకాలం వచ్చేసిందా అన్నట్లుగా రోహిణి కార్తి లాగైతే అసలు లేదు అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మళ్ళీ చిన్నగా చాప్ చేసుకుందాం చాలా అంటే చాలా చిన్నగా చాప్ చేసుకుందాము ఆనియన్స్ అనేవి వేస్తున్నాము ఇవి అక్కడక్కడ కర్కర్లు ఆడుతూ తగులుతాయి సో చెంక్స్ అనేవి సాఫ్ట్గా ఉంటాయి కాబట్టి బ్యాలెన్స్ అవుతాయి సో ఇవి కొద్దిగా మిక్స్ చేసుకోండి మనం ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం వాటర్ అనేది యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సోయా చెంక్స్లో ఉన్న వాటర్ అండ్ ఆనియన్ రిలీజ్ చేసే వాటర్తో కలిపేసుకోవాలి అప్పుడు మనకు క్రిస్పీగా వస్తాయి అంతేగాని వాటర్ వేసేస్తే మొత్తం సాఫ్ట్గా అయిపోద్ది బయట కోట్ సాఫ్ట్గా అవుద్ది లోపల కూడా సాఫ్ట్గా అవుద్ది అలా ఉండకూడదు సో ఇలా ఆ వాటర్తోనే మనం మిక్స్ చేసుకుందాం చూసారా ఎక్కువ వాటర్ అనేవి మనం ఏం యాడ్ చేయలేదు సో దీనికి ఇలా కరివేపక్క కానీ ఆనియన్ కానీ అన్నీ కోట్ అయిపోవాలి మొత్తం ఓకేనా సో మనం ఇక్కడైతే కడాయి పెట్టుకుని ఆయిల్ హీట్ చేసుకుంటా ఉన్నాము చూసారా నేను ఆయిల్ అనేది హీట్ అవ్వకముందు వేసేసాను ఫస్ట్ అండ్ ఇప్పుడు హీట్ అయింది లేండి ఇప్పుడు అనేవి మనం ఒక్కొక్కటి విడివిడిగా మనకు విడివిడిగా వచ్చేస్తాయి అవి విడివిడిగా అన్నీ వేసేసుకోవడమే ఇంకా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే దీంట్లో పల్లీలు కూడా వేసుకోవచ్చు అక్కడక్కడ కర్కర్లు ఆగుతూ ఉంటాయి సో ఈ ట్రై చేయండి ఎప్పుడు రొటీన్గా పకోడి బజ్జీ అలా కాకుండా ఇవి కొంచెం డిఫరెంట్గా ట్రై చేయండి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే వీటితోనే మీరు గోబీ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వేయించి పక్కన పెట్టుకున్నారా దీంతోనే మళ్ళీ సాస్ ప్రిపేర్ చేసుకొని ఇవి ఆ సాస్లో వేసేసి మీరు గోబీ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా సూపర్గా ఉంటుంది ఓకేనా అండ్ మీకు కనుక నా ఛానల్ నచ్చితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మీ ఓకే ఇక్కడైతే ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉండేవి రెడీ అయిపోయినాయి పైన చూడండి అది ఎంత క్రిస్పీగా ఉంది ఇలా అంటే పై ఊడిపోయింది లోపల చూడండి సాఫ్ట్గా టర్న్ ఎంత సాఫ్ట్గా ఉందో సూపర్గా ఉంది కన్ఫర్మ్గా ట్రై చేయండి లెమన్ స్క్విజ్ చేసుకోండి ఇంకా బాగుంది మీ దగ్గర ఉంటే చాట్ మసాలా కూడా యాడ్ చేయండి ఓకేనా థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మా ఛానల్ అండ్ డూ సపోర్ట్